மற்றும் வேதாந்த கோட்பாடுகளில் அர்ப்பணிப்புணர்வோடு அகிலமெங்கும் உணர்வாக்கி கொண்டிருக்கும் ஞானாசிரியர்களின் மதிநுட்பமும் குருவருளோடு சூக்கமுமாய் நம்மை சூழ்ந்திருந்து நாம் ஓய்வதற்கு துணை நிற்குமாக என்று சங்கல்பித்துக் கொண்டு இன்றைய தவ நிகழ்வை இறை வணக்கம் குரு வணக்கத்தோடு நாம் இனிலே தோன்றுவோம் ஆதியமும் பரம் பொருள் மெய் எழுச்சி வெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதியிணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமை கேட்ப மூலகங்கள் பலவாங்கி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாங்கி நீதி நெறி உணர் மாந்தராங்கி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆரதாகி கொண்டமேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்டபலன் எனை அறிய நினைந்தேனப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் ஞானி குண்டலினி எனும் என்னை உணர்வெழுப்பி குறித்தனை அறிவித்த குருவே என்பே குருவே என்பே குருவே அன்பே வாழ்க வளமுடன் குருவே தந்தை தாய் ஈருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்ததொரு உடலாகி உலகில் வந்தேன் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அழித்த பதிவுகளெல்லாம் என் சொத்தாச்சே பிறவியில் முன்பினை அறுத்து எல்லையில்லாமை பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் வியதம் வாழ்க வியதம் வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக பஞ்சேந்திரிய தவம் நடத்திய பேராசிரியர் அருளையாவை வாழ்த்துவோம் அருளையா வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் மனவளம் மற்றும் பொருளாதார வளம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களை அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய நிறைவான நாள் இன்றைய ஞான களஞ்சி மாக்கோலமாய் விளைந்த மதிவிருந்தும் நிறைவு திருப்பாவை பாடலும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை மாக்கோலமாய் விளைந்த மதிவிருந்து உழவர் வாழ்த்து நீளம் திருத்தி பிதை துழைத்து நெல் வறுத்து வீடு சேர்த்து 
பலன் பிறர்க்கு பகிர்ந்தளிக்கும் பண்டகீகை பொங்கல் மன்னா நலம் பிழும் க நாடு பொங்க நல்ல வாழ்வை நீங்கள் ஈத புலன் ஒடுக்கி போதை பொங்கும் போரி போடு பாய்த்து விண்டு என்று ஆழ்பவுள்ள திருப்பாவை பாடல் முப்பது பங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சேகிழையார் சென்றிரைஞ்சி அங்க பறை கொண்ட வாற்றை அணி புதுவை பைங்கமல தந்தெரியில் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன சங்க தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கி பரிசுரை பாரிரண்டு மால் வரைத்தோ செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புருவ என்று வாழ்க்க வந்தார் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் Be blessed by the divine. Today's program, Wishes for Farmers. A farmer's main steps for agricultural practices are preparation of the soil, plow fields, sowing seeds, adding manure and fertilizers, then harvesting and taking the final produce to the families and share the produces with other families and friends. Pongal is one of the biggest festivals celebrated as the harvesting festival in India's southern part. It is a celebration to thank sun, god, mother earth and various other farm animals that help farmers to contribute to a bountiful harvest. It also marks the beginning of the auspicious Tamil month called Thai. And so it is the festival of the new beginnings. Pongal meaning boiling over or overflow. On this auspicious day of Pongal, Maharishi's wishes for everyone. Through the process of inner travel and intense meditation, Maharishi realized the absolute, the absolute real self that pervades the universe in unending effulgence and that is within him and in all objects and appearances. Having attained this state of bliss, Maharishi calls the entire world to come, practice and experience the ecstasy that he experienced. His wish for the whole world May the whole world live happily, maintaining all prosperities. May spiritual knowledge flourish and inform worldly enjoyments. And may the striving for truth motivate the human race, uniting all minds in the noble endeavor. With overflowing joy, he invites us to take the path of liberation and we should curtail the little self and home in on the source of life by learning the practice of meditation 
and the ever virtuous code of conduct day by day we would then taste the sweetness of real freedom like the sweet pongal thank you this is the concluding poem tirupavai 30 the lord shri mahavishnu churned the milky ocean without causing even a slight motion to the ships he used mandara hill as the churning rod the snake vasugi as the rope and through his effort attained the goddess lakshmi as his consort similarly the lord has churned the ocean of samsara with his mercy without creating even a slight discomfort to the body using his sankalpa or wish as a churning rod and his grace as the rope and attained a thing more precious than even shri mahalakshmi which is jivatma this concluding poem also deals with the benefit of benefit one gains from a recitation of this poem that is that all those who even simply recite this poem would have the divine grace showered on them by the loving lord and his consort shri mahalakshmi both in this world and the next for any one who learns this poem or recites it with devotion the benefit will equal that of one who has actually acted in the role of a gopi and has performed the vow butter used to to say that just as the mother cow shows compassion to its stuffed calf and yields milk as it would for its living calf similarly god will bestow his grace upon us also through though we do not possess either the ability to emulate of andal or the ability to practice of the gopis thank you all for the opportunity be blessed by the divine வாழ்க வளமுடன் இன்றைய மாக்கோலம் வாய்விழை இந்த மதி விருந்து கவிக்கும் திருப்பாவை பாடலுக்கும் விளக்கம் வழங்கினேன் ஞான ஆசிரியர் அருள்நிதி பழனிசாமி வேலுசாமி ஐயா அவர்களை அழைத்து அமைவோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா இன்றைக்கு திருப்பாவை பாடல் அம்மா சொன்ன பொருள் போதுமானது உலர் வாழ்த்து பற்றி மகசூலிய கருத்து நிறைய இருப்பதனால நேரத்தை கருதி அந்த பாடலுக்கு மட்டும் விளக்கத்தை சொல்கிறான் நிலம் திருத்தி விதைத்து உழைத்து நெல்லறுத்து வீடு சேர்த்து பலன் பிறர்க்கு பகிர்ந்தளிக்கும் பண்ட ஈகை பொங்கல் நன்னாள் நலம் விளங்க நாடு பொங்க நல்ல வாழ்வை நீங்கள் எய்த புலன் உடங்கி போதை பொங்கும் பூரி போடு வாழ்த்துகின்றேன் என்று எட்டு வரிகளை மகிழ்ச்சி தந்திருக்கின்றாங்க பொதுவாக பண்ட பண்டிகை என்ற சொல்லுக்கு பொருளே பண்டம் ஈகை பண்டிகை என்று விளக்கம் சொன்னார் மகிழ்ச்சி அவர்கள் இப்போதான் நாம் பணம் மற்ற பொருட்களை தருகிறோம் விவசாயம் மட்டுமே இருந்த காலத்தில் பண்ட மாற்று இருந்த காலம் வரைக்குமே விளைந்த தானியங்களைத்தான் மாற்றிக்கொண்டார்கள் அதனால் பண்டிகை என்ற சொல் அப்போது உருவானது விதை போட்டால் செடி முளைக்கும் என்று கண்ட முதல் மனிதன்தான் விஞ்ஞானத்துறைக்கு அறிமுகமான முதல் நபர் அதற்கு நிலத்தை பண்படுத்த வேண்டுமே அதனால் நிலம் திருத்தி விதைத்து உழைத்து உழைப்பு இல்லாமல் எதையும் நாம் பெற முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கை வரைக்கும் ஆனால் ஒரு நெல்லை விதைத்தால் நாநூற்றி எண்பது நெல் மணிகள் பெறக்கூடிய ஒரு லாபகரமான தொழில் என்றால் விவசாயம் தான் வேற எந்த தொழிலை ஒன்றுக்கு நானூத்தி ஐம்பது கிடைக்குமா பாருங்க அப்படி நிலமகள் ஒன்றை 
பல மடங்காக பெருக்கி தருகின்ற ஒரே தொழில் விவசாயம் அதை நெல் அறுத்து வீடு சேர்த்து பலன் பிறர்க்கு பகிர்ந்தளிக்கும் அதாவது மனித வாழ்க்கையே ஒத்து உதவி வாழக்கூடியதுதான் நான் சம்பாதித்தது எனக்கு மட்டுமே என் நாட்டு வளம் எங்களுக்கு மட்டுமே என்றெல்லாம் உரிமை பாராட்டுவது பேசுவது அரசியல் சாணக்கியமே தவிர இயற்கைக்கு உடன்பட்டது அல்ல ஏனென்றால் எல்லா இடங்களிலேயும் எல்லா பொருட்களும் நமக்கு கிடைப்பது இல்லை அப்ப மிகுதியாக கிடைத்த இடத்தில இருந்து தேவைப்படுகின்ற இடங்களுக்கு மாற்ற வேண்டும் இல்லையா அப்ப பிறருக்கு அளிக்கக்கூடிய ஒரு கருணை இருந்தால் தானே முடியும் இப்ப இந்த இவர் சொல்லக்கூடிய கோட்பாட்டின்படி நான் விதை தருவடி செய்தது எனக்கு மட்டுமே உரிமை என்று விவசாயம் வைத்துக் கொண்டால் மக்களுடைய நிலைமை என்ன எனவே உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் என்றால் வள்ளுவர் பிறந்தகை நம்ம எல்லோருமே பிச்சைக்காரர்கள் தான் விவசாயிக்கு பின்னால் பிச்செடுப்பவர்களே மற்ற அத்தனை மக்களும் அதனால் விவசாயத்தின் விவசாயிகளின் மதிப்பை உணர வேண்டும் பலனை பிறருக்கு பகிர்ந்தளிக்கின்ற அது மட்டும் இல்லை அந்த பண்டிகை பாருங்க முதல்ல பொங்கல் அதாவது என்னதான் ஒரு விவசாயி விதைத்து உழைத்து பாதுகாப்பு தந்து எல்லாம் செய்தாலும் பயிர் நம்மை கேட்டு வளர்வது இல்லை அது இயற்கையின் கொடை அந்த இயற்கையின் முக்கிய அம்சம் என்ன சூரிய வெளிச்சம் இல்லை என்றால் எதுவுமே நடக்காது எனவே பொங்கல் அறுவடை ஆகின்ற அந்த நிறை பயிர்கள் அறுவடையான பிறகு வைக்கின்ற பொங்கலிலே முதல் நன்றி சூரிய பகவானுக்கு அடுத்த நாள் மாட்டு பொங்கல் அதாவது நிலத்தை திருத்துவதற்கு மட்டுமல்ல எத்தனையோ வகைகளிலே பசு மாடுகளுடைய உழைப்பும் உழவனோடு சேர்ந்திருப்பதனால அந்த கால்நடைக்கு மரியாதை செய்கின்ற வகையிலே மாட்டு பொங்கல் இப்ப நாம எல்லாம் யாருக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்றால் சூரியனுக்கோ மாடுகளுக்கோ அல்ல என நாம் விவசாயம் பார்க்கல அப்ப நாம் யாருக்கு நன்றி செலுத்துவது என்றால் உழவனுக்கு தான் எனவே பொங்கல் திருநாளை விட உழவர் திருநாளை தான் சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டுமே தவிர நாம் பொங்கலை கொண்டாடுவது பொருத்தமானது அல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் பொங்கல் கொண்டாடுவது அது ஒரு பண்பாட்டின் அடிப்படையில் மட்டுமல்ல ஒரு நன்றி செலுத்துகின்ற திருநாள் ஆனால் இதை கொண்டாடுகிறோம் என்ற ஒரு போர்வையில கடை வீதிக்கு போய் பொருட்களை விலை கொடுத்து வாங்கி வந்து கொண்டாடுபவர்கள் தானே பெரும்பாலான மக்கள் அப்ப பொங்கல் என்பது உழைத்து கொண்டாடுவதை தவிர வாங்கி கொண்டாடுவது அல்ல அடுத்தது நலம் விளங்க நாடு பொங்கல் அப்ப உயிர் வளம் உணவால் தான் கிடைக்கும் அது மட்டுமல்ல ஒரு நாட்டின் வளமே விலை பொருள் என்பார் வலு பிறந்தகை அதுல எவ்வளவு விவசாய பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகின்றனவோ அதுதான் ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரத்திற்கே அடிப்படை மற்ற எந்த தொழில் இல்லை என்றாலும் நான் வாழ்ந்து விடலாம் ஆனா உணவெல்லாம் வாழ முடியுமா அப்ப தலையாய தொழில் எது உலகத்திற்கு என்றால் விவசாயம் தான் நல்ல வாழ்வை நீங்கள் எய்த நல்ல வாழ்வு என்பது என்ன அதாவது இறைவனை வணங்கினா நல்லது நல்லது என்று எல்லாம் சொல்லுறாங்க என்ன நல்லது என்று கேட்டால் யாருக்கும் சொல்ல தெரியாது அப்ப நல்ல வாழ்வு என்பது என்ன என்றால் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை அந்த நிறைவான வாழ்க்கைக்கு உடல் நலம் இருக்க வேண்டும் மன நிம்மதி இருக்க வேண்டும் பொருள் வளம் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் நட்பு நலம் இருக்க வேண்டும் அதனோடு நல்ல வாழ்க்கை முறையிலே ஆத்ம ஞானம் பிரம்ம ஞானம் பெறக்கூடிய வகையிலே ஆன்மீகமும் இணைந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் நல்ல வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இந்த உலக மக்கள் எய்த வேண்டும் என்று புலன் ஊடுங்கி போதை பொங்கும் பூரிப்போடு இந்த போதை என்பது டாஸ்மாக் அல்ல மது அருந்துவது அல்ல அதை தெய்வீக போதை என்று மகிழ்ச்சி பல நிகழ்ச்சிகளிலே சிரித்து கொண்டு பேசியதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஏன் அதை போதையில் ஒப்பிட்டு ஒப்பிடுகிறார் என்றால் மது அருந்துபவன் 
கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்வது போதை இறங்கை விட்டால் மீண்டும் ஒரு கோற்றடிக்கலாமா தோணும் அது போல தெய்வீக போதை என்பது அந்த சுத்த வெள்ளியோடு இணைந்து விட்டால் மீண்டும் கீழே வரவே தோணாது அதனால் இந்த போதையும் அந்த போதையும் ஒரே தரம் தான் என்ன அதை விட்டு கீழே இறங்குவதற்கு மனம் வருவதில்லை ஆனால் இதனுடைய விளைவுகள் ஏராளம் அதனுடைய விளைவு உலக நன்மை தனக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தையே யார் வாழ்த்தினால் வளம் பெறுவோம் என்றால் யார் இறைநிலையோடு இணைந்து மற்றவுடைய நலத்தை எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இன்றி விரும்ப முடியுமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானின் வாழ்த்து தான் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்யும் உலகத்திற்கே நன்மை செய்யும் அதனால் அப்படிப்பட்ட தவத்தை எப்படி நாம் அடைய முடியும் என்றால் புனன் அடங்கி மனம் ஒழுங்க வேண்டும் அப்போதான் ஒன்றையும் நிலையாது தன்னையும் மறவாத அந்த பேரின்பு நிலையை நாம் எட்ட முடியும் அப்படி புலன் ஒழுங்கி போதை பொங்கும் பூரிப்போடு வாழ்த்துகிறேன் இந்த பூரிப்பு என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உயிர் செல்லிலையும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு செலிர்ப்பு அது ஏற்படுகின்ற போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மன நிறைவிற்கு பாருங்க அதில் போட்டி பொறாமை ஏற்றத்தால் எதுவுமே இருக்காது அதுதான் பூரிப்பு என்ற சொல் அப்படி எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் வல்லான் பொருள் குவிக்கும் தனி உடைமை நீங்கி வர வேண்டும் இந்நாட்டில் பொது உடைமை என்றார் கண்ணதாசன் அப்படி எல்லா வளங்களும் எல்லோருக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற ஒரு தெய்வீக பேரின்பம் தான் அந்த பூரிப்பினுடைய அதாவது பூரிப்பாக வெளிப்படுகிறது அந்த மனநிலையில மனநிலையில இருந்து எல்லோரையும் வாழ்த்துகின்றேன் என்று மகர்ஷி பொங்கல் வாழ்த்தாக நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க இந்த கருத்தை இன்றைக்கு நாம் அனுபவித்து ரசிப்போமே பொங்கல் சுவையோடு இதையும் சுவைப்போம் வாழ்காலமுடன் வாழ்க வையகம் நன்றி ஐயா வாழ்க வேணும் என்றைய மக்களுமாய் விளைந்த மதி விருந்துக்கும் திருப்பாவை பாடலுக்கும் இசை விடிவமும் ஆங்கில விளக்கமும் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சங்கரி சிந்தனம் அவர்களும் தமிழிலே விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் பேராசிரியர் அருள்நிதி பழனிசாமி வேலுசாமி ஐயா அவர்களும் அவர்களிடம் அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பெயர் ஆற்றல் கருணையினாலே உடல்நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்யானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பாடல்கள் பாடி நிறைவு செய்யும் தருணம் இது பாடல்கள் மூன்று பாடல்களையும் அருள்நிதி ரமாதேவி அம்மா பாடி நிறைவு செய்ய வேண்டிக் கொண்டு அனைவரும் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்தியம் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நிலவுழுகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவித்தல் சிறுவர்கக்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலைவிளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்க முடித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் பிரமன்யான கவி இறைவெளியில் தண்ணீருக்க சுண்டழுத்தும் மாற்றல் சுண்டழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் மின்னாம் நிறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிறைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைப்பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகளை வகை தன் மாத்திரைகளை வகை மலைக்காதிர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைதுமாம் முறையாய் அக்காந்தளை மனமாம் உயிருடல்களில் மனமாம் உயிருடல்களில் மதி உயர்ந்த உண்மை பெற மா பிரம்ம வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவக்குடனே பெருக்கட்டும் 
பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கழங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அழிக்கும் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் மற்றும் வழிநடத்தியோர் நற்சிந்தனையை வழங்கியோர் பாடல்கள் பாடியோர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருள் தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை தவம் நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது இறையாருளும் குரு அருளும் நம்மை அனைவரும் எப்பொழுதும் சூழ்ந்தழுந்து இன்றேன் இறைநிலை உணரும் பயணத்தில் நம்மை அனைவரும் சிறந்த முறையில் வழி நடத்தட்டும் நன்றி கூறி அமைகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் உழவர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் தை திருநாள் வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் மே மாதம் இந்தியாவிலே குழந்தைகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற இருக்கின்றன நேர்முக பயிற்சிகள் பங்கு கொண்டு தொண்டாற்றிட அனைவரையும் அழைத்து அமைகிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்